பொதுமக்களை பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் தற்காலத்தில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதால் அதிக இழப்பீடு வழங்கும் நிலைகள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனை தவறாக பயன்படுத்துபவர்களால் மருத்துவர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்து அகில இந்திய அளவில் மருத்துவர்கள் இந்த மூன்று அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் மருத்துவர்கள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் வரைமுறையை இருந்து வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் திருத்தங்கள் செய்வதை கைவிட வேண்டும் மருத்துவ கவுன்சிலை மீண்டும் இயங்க அனுமதிக்க வேண்டும் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைப்பதை கைவிட வேண்டும் என தாம்பரத்தில் இந்திய மருத்துவ கழகத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் பில்லுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மாடிஃபை பண்ணி ஆக்டை மாடிஃபை பண்ணி ஒன்று வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து மருத்துவர்களுக்கு வந்து மருத்துவ சேவை வந்து பயமின்றி பண்ணுவதற்கு வழிவகுக்காமல் மருத்துவ இழப்பீடுங்கிறது வந்து பல கோடி கணக்காக வந்து கிளைம் பண்ணுற வழிக்கு வழிவகுக்கும் இது வந்து மருத்துவ பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கிறதுக்கு பதிலாக பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து மருத்துவர்கள் நீ சுயமான நிஜமான சேவை மருத்துவம் சேவை மனப்பான்மை உள்ள மருத்துவர்களை பொதுமக்கத்தில் இருந்து தூரத்தில் விலக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு ப மசோதாவை நாங்கள் பார்க்குறோம் சென்னை தொழில்நுட்பநல்லூர் அடுத்த மேடபாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஏழை கெளிய மக்கள் பயன்படும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு சிறப்பு மருத்துவ முகாமை தென்சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜே ஜெயவர்தனன் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கந்தன் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் பரங்கி மலை ஒன்றிய செயலாளர் கிருஷ்ணன் கண்ணபிரான் ராஜசேகர் கலந்து கொண்டனர் இதில் பொது மருத்துவம் அறுவை சிகிச்சை மகப்பேர் மருத்துவம் குழந்தைகள் மருத்துவம் காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவம் எலும்பு மருத்துவம் தோல் மருத்துவம் மற்றும் கண் மருத்துவம் சிகிச்சைகள் நடைபெற்றது இதில் நோயாளிக்கு கண் குறைபாடு பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இலவசமாக கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டது இதில் பகுதியை சேர்த்துள்ள இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏழை எளிய மக்கள் முகாமில் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பருவமழை ஏமாற்றியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பொறுத்தவரை விவசாயிகளின் முக்கிய பயிர் நெல் பயிராகும் ஆண்டுதோறும் ஏரி பாசனம் மற்றும் கிணற்று பாசனம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் ஆண்டு ஒன்று அல்லது இரண்டு இருபோக்கம் நெல் சாகுபடி செய்வார்கள் மதுராந்தகம் மற்றும் செய்யூர் தாலுகாவில் விவசாயிகள் இந்த ஆண்டு நெல் பயிருக்கான நாற்றி விடப்பட்டு நாற்றாங்கால் அதை மாடு விட்டு வைக்கும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது நெல் பயிருக்கு போதிய மழை இல்லாததால் இந்த ஆண்டு சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் விளைநிலங்கள் நெல் பயிர்கள் மறந்து இந்த ஆண்டு அனைத்து பகுதிகளிலும் வேர்கடலை உளுந்து ஏழ் போன்ற தண்ணீர் குறைவான விவசாய பயிர்களை விவசாயிகள் பயிர் செய்து வருகின்றனர் தற்போது உள்ள நீர்நிலைகளில் இருக்கும் தண்ணீர் இந்த பயிர்களை யாவது காப்பாற்றப்படுமா என்கின்ற கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது ஆகவே இந்த மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து அரசு நெல் பயிர் நாற்றங்கால் இழப்பிற்கு அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி நகராட்சி உட்பட்ட பகுதியில் ஜனவரி ஒன்று முதல் பிளாஸ்டிக் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பொருட்களையும் தமிழக அரசு தடை விதித்ததை ஒட்டி பண்ருட்டி பகுதியில் உள்ள கடைகளில் நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கடாச்சலம் தலைமையில் நகராட்சி ஊழியர்களுடன் பிளாஸ்டிக் பைகளை கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் தொடர்ந்து இதுபோல் செயலில் ஈடுபட்டால் நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் மீறும் பட்சத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று சுகாதார அலுவலர் சக்திவேல் சுகாதார ஆய்வாளர் தின்னாகிரண மூர்த்தி துப்புரவு பணியாளர்கள் சிவலிங்கம் கொலஞ்சி கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி பகுதியில் தொடர்ந்து இருசக்கர வாகன திருட்டில் புகார் வந்ததின் அடிப்படையில் கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு சரவணன் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் பண்ருட்டி போலீசார் சட்டம் ஒழுங்கு ஆய்வாளர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமையில் போலீசார் தீவிர நடவடிக்கையால் பண்ருட்டி அடுத்த திருவதிகையைச் சேர்ந்த சுந்தரமூர்த்தி மகன் அப்பு என்கின்ற ஐயனார் வயது இருபத்தி நான்கு என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை செய்ததில் இவர் பண்ருட்டி பகுதியில் இருந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களை திருடி பாண்டிச்சேரியில் விற்றதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது உடனே போலீசார் பாண்டிச்சேரி விரைந்து சென்று இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் குற்றவாளி அப்பு என்கின்ற ஐயனாரை சிறையில் அடைத்தனர் குற்றவாளிக்கான அப்பு மீது கடலூர் பாண்டிச்சேரி பல வழக்குகள் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தருமபுரியில் இந்து அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆண்டுதோறும் மார்கழி மாதத்தில் பாவை திருவிழா நடைபெறும் இந்த விழா மாணவர்களுக்கிடையே ஆன்மீக சிந்தனைக்கு தோண்டவே இந்த விழா நடைபெறுகிறது இன்று தருமபுரியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் 
நடைபெற்ற பாவை விழாவில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளிகளை சேர்ந்த ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் மாணவ மாணவிகளிடையே திருப்பாவை திருவெம்பாவை ஒப்புவித்தல் போட்டி நடைபெற்றது மேலும் மார்பேட போட்டி ஓவிய போட்டிகள் நடைபெற்றது இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்து அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் நித்யா பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கினார் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக முன்பு தமிழக எம்ஆர்பி செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் சார்பில் ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது நீதிபதி உத்தரவின்படி காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் இடமாறுதல் கலந்தாய்வு நடைபெற்று எட்டு மாதங்களாகியும் விடுவிக்கப்படாத செவிலியர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் பிரசவம் பார்க்கும் செவிலியர்களுக்கே மகப்பேறு விடுப்பு மறுக்கப்படுகிறது ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு எம்ஆர்பி செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் சார்பில் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே கோஷங்கள் எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் சார்பில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியில் கொடைக்கானல் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பொன்னுசாமி கலந்து கொண்டு பிளாஸ்டிக் விழிப்புணர்வு பற்றி சிறப்புரையாற்றி இப்பேரணியை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் நிறைவில் பிளாஸ்டிக் இல்லாத கொடைக்கானலை உருவாக்குவோம் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளான கோப்பைகள் குறிஞ்சி குழல்கள் மேசை விரிப்புகள் கொடிகள் பைகள் போன்றவைகளை பயன்படுத்த மாட்டோம் என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் மேலும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் துணிப்பைகள் வழங்கப்பட்டது திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டி ராஜா கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட திருவாரூர் மாவட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கிவிட்டு பின்னர் தேர்தல் நடத்துமாறு கோரிக்கை வைத்ததையொட்டி திருவாரூர் தேர்தல் அதிகாரி இல நிர்மல்ராஜ் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சியினர் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அனைத்துக் கட்சியினரும் தேர்தலை ஒத்திவைக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டனர் திமுக சார்பாக வலியுறுத்தியது உடனடியாக அனைவருக்கும் கஜா புயல் நிவாரணம் வழங்கிவிட்டு தேர்தலை நடத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டதாக கூறினர் திருவாரூர் மாவட்டம் முழுமையாக கஜாவால் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாரது திறந்திருக்கிற மாவட்டம் உடனடியாக நிவாரணப் பணிகளை வழங்கிவிட்டு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தலை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் வலியுறுத்தி இருந்து உடனடியாக அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிவாரணங்களை வழங்க வேண்டும் வீடுகளுக்கு வழங்க வேண்டிய அந்த முழுமையான தொகையை வழங்கி அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வழிவகை செய்துவிட்டு தொடர்ச்சியாக தேர்தலை நடத்தலாம் என்று வலியுறுத்தி திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருகே உள்ள பெருங்கேடு கிராமத்தை சென்னை நெய்தல் ரோட்டரி சங்கம் தத்தெடுத்துள்ளது இங்கு சங்கத்தின் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யவுள்ள நிலையில் பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு அங்குள்ள அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா மாணவ மாணவியர்களுடன் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கொண்டாடப்பட்டது பின்னர் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களின் படைத்துழ பொங்கல் படைக்கப்பட்டது பொங்கி வரும் நேரத்தில் மாணவ மாணவிகள் உற்சாகமாக பொங்கலோ பொங்கல் என கூறி மகிழ்ந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை மேய்தல் ரோட்டரி சங்கம் சார்பாக அதன் தலைவர் நடராஜன் செயலாளர் முருகேசன் ஆகியோர் பள்ளிக்கு ஆறு மடிக்கணினிகள் கொடுத்தனர் இதனை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மைத்திரி பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் பெற்றுக் கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கற்கை நன்றி கிராம கல்வி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தஞ்சாவூர் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற இயற்கை சீற்றங்களில் கஜா புயல் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் கணேசமூர்த்தி தெரிவித்தார் பான்சேகர் கிறிஸ்தவ மகளிர் கல்லூரியில் கஜா புயலின் பின் விளைவுகள் குறித்த சர்வதேச கருத்தரங்கம் கல்லூரி முதல்வர் கேத்ரினா தலைமையில் நடைபெற்றது மன்னர் சரபோசி அரசு கல்லூரி பொருளாதார பேராசிரியர் அருள்ராஜ் துணை முதல்வர் காயத்ரி வணிகவியல் துறை தலைவர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கஜா புயலின் தாக்கம் குறித்தும் மறு புனரமைப்பு குறித்து பேசினார்கள் பல்வேறு கல்லூரிகளில் இருந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கமடுத்த நாகப்பாடியில் உள்ள அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பயின்று வரும் கலசபாக்க மடுத்த வீரலூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் இருசக்கர வாகனத்தில் அருகில் உள்ள காஞ்சி கிராமத்திற்கு சென்றபோது முன் சென்ற வாகனத்தை கடக்க முயன்றபோது எதிரே வந்த திருவண்ணாமலையில் இருந்து செங்கம் நோக்கி வந்த மினி சரக்கு வாகனத்தில் நேருக்கு நீர் மோதியதில் அருண் சம்பவ இடத்திலேயே தலை நசுக்கி பலியானார் இதனைத் தொடர்ந்து அருணுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் பின் இருக்கையில் அமர்ந்து சென்ற ரஞ்சித் உடல் முழுவதும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் 
சி பி சக்கரவர்த்தி நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் விபத்து ஏற்பட்ட சாலையில் காவல்துறை சார்பில் தடுப்பு சந்தைகள் போடப்பட்டன மேலும் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உள்ள ஆலத்தம்பாடி ஊராட்சி பொன்னிறை கிராமத்திற்கு நிவாரணம் வழங்க அரசு அறிவிப்பு விடுத்தது இதை சரியான முறையில் கணக்கு எடுக்காமல் ஆலத்தம்பாடி கிராம நிர்வாக அலுவலர் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு நிவாரணம் வழங்காமல் ஆதரவாளர்களுக்கு மட்டும் வங்கிக் கணக்கில் பணம் ஏற்றப்பட்ட அதை கையாடல் செய்யப்பட்டுள்ளார் அதை கண்டறிந்த பொன்னிறை கிராம மக்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலரை கண்டித்து துண்டு பிரசுரம் அடித்து ஆங்காங்கே ஒட்டப்பட்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் தனது ஆதரவாளர்களுடன் வந்து கிராம மக்களை அவதூறாக பேசியும் ஒட்டப்பட்ட துண்டு பிரசுரங்களை கிழிக்க சொல்லியும் அப்பகுதி மக்களை தாக்காத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப் போவதாக கூறியுள்ளனர் இதனால் முற்றிலும் சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கிராம நிர்வாக அலுவலரை பணியிட நீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் உடனடியாக நிவாரணம் வழங்கவில்லை என்றால் பொன்னிறை கிராம மக்கள் வட்டாட்சியர் அலுவலக முன்பு முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் காலையில உளுத்து முட்டு உளுத்து இதுதான் வச்சிருக்கு இந்த நாலு பக்கம் கண்ட மட்டை அவ்வளோ பற்றி நாங்கள் போட்டுக்கேன் எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க இங்கே ரெண்டு மூணு வீட்டுக்கு வரல அறந்தாங்கியில் நடைபெற்ற அறந்தாங்கி வட்டார போட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் சங்க கூட்டத்தில் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் கூட்டத்திற்கு முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சின்னா தலைமை வகித்தார் மூத்த உறுப்பினர் சேது ராஜேந்திரன் முன்னிலையில் சங்க உறுப்பினர்கள் புதிய நிர்வாகிகளை தேர்வு செய்தனர் சங்கத்திற்கு தலைவராக பால்ராஜ் செயலாளராக சேகர் பொருளாளராக கண்ணன் துணைத் தலைவராக கார்த்திகேயன் துணை செயலாளராக சுந்தர்ராஜன் ஒருங்கிணைப்பாளராக ராஜமாணிக்கம் செய்தி தொடர்பாளராக கேஸ்ட்ரா ஆகியோரும் செயற்குழு உறுப்பினர்களாக ராஜா முகமது முத்துராஜா பாலா காளிதாஸ் தேவிசன் மாதே கார்த்திக் சதீஷ் வின்சென்ட் குமார் ஐயப்பன் கணபதி இமேஜ் குமார் நீலகண்டன் டேவிட் சிவன்ராஜ் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் Thank you.